హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇవాళ మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి నేను రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఈ మొబైల్ గేమింగ్ రివ్యూ అయితే చేశారు అనమాట ఇక్కడ ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ టెంపరేచర్ ఎంత వరకు రీచ్ అవుతుంది మొబైల్ నిజంగానే హీట్ ఎక్కుతుందా లేదా అనేది కూడా చెప్పాను సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మొబైల్ అయితే హీట్ ఎక్కుతుంది నా రూమ్ లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ థర్టీ వన్ వరకు ఉంటే ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు రీచ్ అయింది అనమాట సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇందులో వీళ్ళు లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇచ్చేవంటున్నారు అలాంటప్పుడు అంత రీచ్ అయితే అవ్వకూడదు బట్ ఒకసారి అంత రీచ్ అవుతుంది సో ఆ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ పని చేయట్లేదా లేకపోతే అది ఉండగానే ఎంత రీచ్ అవుతుందో తెలియట్లేదు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి సమ్మర్ అయితే కాదు సమ్మర్ వస్తే దీని పరిస్థితి ఏంటో తెలియట్లేదు సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్లామంటే ఫిఫ్టీ అబో వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ కూడా అయితే కనిపిస్తుంది సో దీన్ని మరి ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే నిజంగానే ఇందులో ఏదైతే సిపియూ ఉందో కొత్త సిపియూ యూజ్ చేశారు మీడియాటెక్ హెలియో జి నైన్టీ టి సిపియూ సో ఆ సిపియూ లో ప్రాబ్లం అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మీడియాటిక్ ఇది ఫస్ట్ టైం అయితే కాదు గతంలో వీళ్ళ ప్రాసెసర్ లు కొన్ని ఎంత ముందు తీసుకొచ్చిన ప్రాసెసర్ లు అయితే అలాగే హీట్ అయితే ఉండేవి ప్రాబ్లం అయితే ఉండేది తర్వాత వచ్చేసరికి వీళ్ళు హెలియో పి సిరీస్ ఎప్పుడైతే తెచ్చారో పి సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ అది వీళ్ళు మొట్టమొదటి సక్సెస్ అని చెప్పాలన్నమాట సో అక్కడ నుంచి వీళ్ళు పి సిరీస్ తీసుకొచ్చిన అన్ని ప్రాసెసర్ లు వచ్చేసరికి ఎంత హీట్ అయితే రీచ్ అవ్వలేదు మళ్ళీ వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం వచ్చేసరికి మళ్ళీ జీ సిరీస్ ని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు గేమింగ్ కోసం అని సో ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ ఇది హీట్ అయితే రీచ్ అవుతుంది సో ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోతే మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి షౌమి నుంచే ఎంఐ నోట్ ఎయిట్ ప్రో అలాగే వచ్చేసరికి ఎంఐ నోట్ ఎయిట్ ఈ రెండు మొబైల్స్ ని వాళ్ళ మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వీళ్ళు ఫ్లిప్కార్ట్ లోను సారీ అమెజాన్ లోను అలాగే వచ్చేసరికి ఎంఐ డాట్ కామ్ లోను సెయిల్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు సో మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయితే అయిపోయింది మళ్ళీ ఈ రోజు నైట్ ఎనిమిది గంటలకి మళ్ళీ దీన్ని ఇంకో సెకండ్ సేల్ అయితే పెట్టబోతున్నారు అనమాట ఈ రోజు వచ్చేసరికి వీళ్ళు థర్డ్ సేల్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికీ వచ్చేసరికి ఇవి షార్టేజ్ ఉన్నట్టున్నాయి సో ఈ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి మెల్లమెల్లగా చాలా మంది వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ పదులు రియల్మీ ఎక్స్టీ కి అయితే జంప్ అయిపోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో ఇంకొంతమంది వచ్చేసరికి కెమెరాలో కూడా ఈ ఇష్యూ ఉంది కెమెరా ఎక్కువ సేపు యూజ్ చేస్తుంది హీట్ రీచ్ అవుతుంది అంటున్నారు నేను వచ్చేసరికి కెమెరా రివ్యూ చేస్తాను అక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళీ టెంపరేచర్ ఎంత వరకు రీచ్ అవుతుందో అక్కడ కూడా చూస్తాను ఎప్పుడైతే హీట్ రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఒకసారి కెమెరా ట్రాట్లింగ్ అయితే రావచ్చు బట్ ఒకసారి మొబైల్ లో ప్రాసెసర్ కనుక చూసుకుంటే హీట్ అంత వరకు రీచ్ అయినప్పటికీ మనకి ట్రాట్లింగ్ ట్రాట్లింగ్ అయితే లేదు సో ఆ దాని విషయంలో అయితే ఒప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు రీచ్ అయినప్పటికీ పబ్జీ లో గానీ అలాగే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ లో గానీ ల్యాక్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే లేవు అది బాగుందని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇందులో వచ్చేసరికి మేనేజ్మెంట్ తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మన మోటార్ల నుంచి మోటార్ల మోటో జీ ఎయిట్ ప్లస్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి నిన్న ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేసింది ఒకసారి మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్ చెప్తాను ఆ తర్వాత ఈ మొబైల్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది అనమాట ఇందులో స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే ఫోర్ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెస్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు సేమ్ ప్రాసెస్ అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ ఫైవ్ అలాగే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ రెడ్మీ సోమి ఎంఐ ఏ త్రీ సో ఈ మొబైల్స్ అన్ని మనకి ఇదే ప్రాసెసర్ తో అయితే వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇంక ఇందులో రేస్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ అపాచర్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది ఇది శాంసంగ్ జిఎం సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేశారు ఇంకా సెకండ్ కెమెరా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ అపాచర్ టూ పాయింట్ టూ అయితే వస్తుంది ఇది వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ థర్డ్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఫైవ్ మెగా పిక్సల్ అపాచర్ టూ పాయింట్ టూ తోనే ఉంటుంది ఇది డెప్ సెన్సార్ అనమాట బుకే షార్ట్స్ అయితే తీయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ తో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ అయితే ఈ మొబైల్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇంక ఈ మొబైల్ ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ అయితే పెట్టారు ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా ఈ మొబైల్ సేల్ లోకి అయితే తీసుకురాబోతున్నారు సో ప్రైస్ చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు వేల రూపాయలు అంటే అక్కడ వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో దొరుకుతుంది దీనికన్నా బెటర్
సో ఇది ఇండియాలోకి అయితే వీళ్ళు వీటిని అయితే తీసుకురాలేదు సో ఇవి కూడా మనకి త్వరలో మన ఇండియాలోకి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉందనమాట వీటి స్పెసిఫికేషన్స్ కనుక చూసుకుంటే మోటో జీ ఎయిట్ ప్లే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ అయితే ఉంటుంది నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియాతో హెచ్ డి ప్లస్ డిస్ప్లే తో వస్తుంది ఫుల్ హెచ్డి అయితే కాదు స్టోరేజ్ చూసుకుంటే థర్టీ టూ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే టూ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెస్ చూసుకుంటే మీ టెక్ హెలియో పీ సెవెంటీ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు రేట్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది మెయిన్ కెమెరా థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ థర్డ్ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ ఇది టెన్ డెప్ సెన్సార్ అనమాట ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ తో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఇంకోటోసరికి మోటో ఈ సిక్స్ ప్లే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ మొబైల్ ఎయిటీన్ ఇస్ టూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే తో అయితే వస్తుంది అనమాట ఇంకా స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో కూడా థర్టీ టూ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే టూ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెస్ చూసుకుంటే మీటెక్ ఎంటి సిక్స్ సెవెన్ త్రీ నైన్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు రెండు వేల పదిహేడు లో అనుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రాసెస్ కూడా ఒక అగ్నిగోళం అని చెప్పొచ్చు సో ఈ ప్రాసెస్ తో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రాసెస్ చాలా మంది మర్చిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ వీళ్ళు వచ్చేసరికి గుర్తు చేస్తున్నారు అనమాట ఇందులో రేట్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే థర్టీన్ మెగా పిక్స్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ కెమెరా ఫైవ్ మెగా పిక్స్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ తో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తో ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకొచ్చారు సో వీటి ప్రైజెస్ కనుక చూసుకుంటే బెజుల్ లో చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ప్రైజ్ లో అయితే తీసుకొచ్చారు అక్కడ ప్రైజ్ మన ఇండియన్ ప్రైస్ తో కన్వర్ట్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే మోటో జీ ఎయిట్ ప్లే ప్రైస్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు అక్కడ పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల రూపాయలు పెట్టారు అదే కనుక మోటో ఈ సిక్స్ ప్లే దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు అక్కడ ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు అనమాట ఈ రెండు మొబైల్స్ ని మన ఇండియాలో తీసుకురావచ్చు ఎందుకంటే జీ సిరీస్ ని ఈ సిరీస్ ని ఎప్పుడు మోటోలో అయితే మన ఇండియాకి అయితే తీసుకొస్తుంటుంది ఈ ప్రైజ్ లో అయితే ఎలాగో ఉండవు సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ సెవెంటీ ప్రో లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు మెక్లాడ్ ఎడిషన్ అయితే లాంచ్ చేసిన సంగతి తెలుసు దాన్ని ఎప్పటి వరకు సేల్ లోకి అయితే తీసుకురాలేదు ఈ రోజు వచ్చేసరికి వీళ్ళు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు అమెజాన్ లో ఈ మొబైల్ ని వచ్చేసరికి స్పెషల్ ఎడిషన్ అయితే సేల్ లోకి తీసుకొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు డెబ్బై నిమిషాలు సెవెంటీ కాబట్టి డెబ్బై నిమిషాలు మాత్రమే దీన్ని సేల్ లోకి తీసుకొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఇది అవైలబుల్ అయితే లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సేల్ ఎప్పుడు పెడతారు అనేది తెలియట్లేదు తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో రెనో ఎస్ అని చెప్పేసి ఒక మొబైల్ అయితే మన ఇండియాలో డిసెంబర్ లో తీసుకురాబోతున్నట్టుగా సమాచారం అయితే వస్తుంది సో ఈ మొబైల్ లో చూసుకుంటే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జర్ అయితే సపోర్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే వచ్చేసరికి మొబైల్ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది అన్నట్టుగా ప్రస్తుతానికి లీక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ మొబైల్ సంబంధించి ఫుల్ స్పెక్స్ అయితే రివ్యూ కాలేదు కానీ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఒప్పో రెనో లో వచ్చేసరికి ఏస్ అని ఒక మొబైల్ అయితే తీసుకొచ్చారు అది కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జర్ తో వచ్చింది అనమాట ఇంచుమించు అదే స్పెసిఫికేషన్స్ తో ఈ మొబైల్ అయితే ఉండొచ్చు అని చెప్పి తెలుస్తుంది అనమాట ఇందులో సరికి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు సరికి మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ టీవీ యాప్ ని మనం యూజ్ చేయాలంటే మనం యాపిల్ టీవీ బాక్స్ ని అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఫైర్ స్టిక్ ఏదైతే ఉంది ఇందులో సరికి యాపిల్ టీవీ యాప్ సపోర్ట్ ని తీసుకొచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అనమాట మీరు ఎవరైనా ఫైర్ స్టిక్ యూజ్ చేస్తుంటే మీరు ఒకసారి ఆ స్టోర్ లో సెర్చ్ చేసుకొని చూడండి అక్కడ వచ్చేసరికి మీకు యాపిల్ టీవీ ప్లస్ యాప్ అయితే దొరుకుతుంది ఆ కొంచెం మీరు ఈ యాపిల్ టీవీ అయితే ఇక పై నుంచి ఫైవ్ టీవీ ఫైవ్ టీవీ స్టిక్ లో కూడా మీరు అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట బట్ వచ్చేసరికి మీరు యాపిల్ టీవీ యాప్ ని యూజ్ చేయాలంటే మీరు మెంబర్స్ అయ్యి ఉండాలి అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే తీసుకొని ఉండాలి అప్పుడే మీరు యాపిల్ టీవీని ఫుల్ ఫ్లెక్స్ గా అయితే యూజ్ చేయగలరు తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే కౌంటర్ పాయింట్ నుంచి కౌంటర్ పాయింట్ క్వార్టర్ త్రీ రిపోర్ట్స్ అయితే బయట తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ షౌమి అయితే నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో కొనసాగుతున్నారు తెలుస్తుంది మార్కెట్ షేర్ కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ని ఆక్యుపై చేసినట్టు అయితే సమాచారం అయితే ఉందన్నమాట సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి యాసూస్ నుంచి యాసూస్ జెన్ ఫోన్ ఫోర్ ఈ మొబైల్ ను వచ్చేసరికి వీళ్ళు రెండు వేల పదిహేడులో అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట అప్పుడు వచ్చేసరికి వీరు ఇంకే ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ అప్డేట్ ఇస్తామని చెప్పి వీళ
కనిపించారు ఇది ఫస్ట్ టైం అయినా కాదు మలేషియన్ యాప్స్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే వీళ్ళు చాలా వరకు అయితే తొలగిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా కొత్త కొత్త పుట్టగొడుగుల్లాగా వస్తూనే ఉన్నాయి వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎక్కువగా కాపీ క్యాట్ యాప్స్ అయితే తీసుకొస్తుంటారు సేమ్ ఒకే పేరుతో ఒకేలా పనిచేసే యాప్స్ అనమాట ఏదైతే ఫేమస్ యాప్ ఉంటుందో సో ఆ యాప్ కి డూప్లికేట్ యాప్ అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ప్లే స్టోర్ లో అయితే పెడుతూ ఉంటారు సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి హువావే నుంచి హువావే ఎంజాయ్ టెన్ అని రీసెంట్ గానే ఒక మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేసింది ఒక నాలుగు రోజులు మూడు రోజులు అవుతుంది మనం టెక్ న్యూస్ లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం అంత ముందు వచ్చేసరికి ఎంజాయ్ టెన్ ప్లస్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఎంజాయ్ టెన్ ఎస్ అని చెప్పేసి మరో మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట చైనా లో కనుక చూసుకుంటే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్టూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తో ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే తో వస్తుంది అనమాట ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉన్నది ర్యామ్ చూసుకుంటే సిక్స్ జీబీ ఉన్నది ప్రాసెస్ చూసుకుంటే కిరిన్ సెవెన్ టెన్ ఎఫ్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు రేసర్ కెమెరాస్ చూసుకుంటే త్రిపుల్ కెమెరాస్ టైప్ ఉంటుంది మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెకండ్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ థర్డ్ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ తో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ తో వస్తున్నట్టుంది ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే కనిపించట్లేదు అలాగే ఓఎల్ డిస్ప్లే తో వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు ఈ మొబైల్ నవంబర్ పన్నెండు తారీఖు నుంచి అక్కడ సేల్ లోకి అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే వీళ్ళు మంచి ప్రైస్ లో తీసుకొచ్చారు పదహారు వేల రూపాయలు మొబైల్ ప్రైస్ అయితే అక్కడ పెట్టారు బట్ సరికి సెవెన్ టెన్ ఎఫ్ కన్నా వీళ్ళు ఎయిట్ టెన్ వాడు ఉంటే ఇంకా బాగుండేది సరికి మనకి జియో నుంచి జియో ఫోన్ యూజర్స్ వచ్చేసరికి జియో కొత్త ప్లాన్స్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది డెబ్బై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు నూట యాభై ఐదు అలాగే నూట ఎనభై ఐదు సో ఈ అన్ని ప్లాన్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి వాలిడిటీ ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉంటుంది ఇందులో సరికి డేటా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో డేటా వచ్చేసరికి పెరుగుతూ పోతుంది అలాగే ఈ అన్ని ప్లాన్స్ కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐయూసీ మినిట్స్ అయితే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు అనమాట అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ మీరు యూజ్ చేసి ఆ జియో కాకుండా అదర్ మొబైల్స్ కి మీరు దేనికైనా కాల్ చేసినప్పుడు ఈ మినిట్స్ అయితే ఖర్చు అవుతాయి అనమాట మీరు ల్యాండ్లైన్ గానీ జియో టు జియో గానీ కాల్ చేస్తే ఈ మినిట్స్ అయితే మీకు కట్ అవ్వు దీనికోసం మీరు ప్రత్యేకించి మళ్ళీ రీఛార్జ్ అయితే చేయించుకోవాల్సిన లేదు రీసెంట్ గా చూసుకుంటే వీళ్ళు ఐయూసీ ఛార్జెస్ కోసం విడిగా అయితే వసూలు చేస్తున్నారు కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రతి ప్లాన్ లోని వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఐయూసీ మినిట్స్ అయితే వీళ్ళు ఇన్క్లూడ్ చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు జియో ఫోన్ లోనే కాదు జియో ఫోన్ ప్లాన్స్ అనే కాదు మనం మామూలుగా రీఛార్జ్ చేసే ప్లాన్స్ లో కూడా వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఐయూసీ మినిట్స్ అయితే యాడ్ చేసి రీఛార్జ్ లో అయితే తీసుకొచ్చి సో ఫైనల్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నెట్ఫ్లిక్స్ లో మనం వీడియోస్ చూస్తుంటే ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అయితే తీసుకొచ్చినట్టు అయితే వస్తుంది ప్రస్తుతానికి దీని మీద అయితే టెస్ట్ అయితే చేస్తుంది ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఆ వీడియోని స్పీడ్ గా చూడాలా లేకపోతే స్లో గా చూడాలా అనేది ఈ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అయితే చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట మనకి యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంటుంది కింద మనకి టూల్ మనకి ఏదైతే గేర్ సింబల్ ఉంటుందో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఈ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ నేను స్పీడ్ గా మాట్లాడుతున్నాను తొందరగా అర్థం కావట్లేదు అని కొంతమంది అంటున్నారు వాళ్ళు వచ్చేసరికి స్లో గా పెట్టుకుంటే నేను స్లో గా మాట్లాడినట్టు పెడుతుంది అదే కనుక కొంతమంది డేటాను సేవ్ చేయడానికి స్పీడ్ గా వీడియోని వాచ్ చేసేయడం కోసం కొంచెం స్పీడ్ అయితే పెట్టుకుంటారు సో ఆ రకంగా వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఈ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ ని తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చింది లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతుంది కింద మన ఛానల్ లైక్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని మీకు క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర